Столицей акции «Тотальный диктант» в 2021 году станет Якутск. Об этом объявили организаторы в Москве после финального конкурсного этапа. За такое почетное право боролись десятки городов. А какую концепцию предложила команда из Якутии, где именно будет организована главная площадка, узнаем у нашего СОПКОРа в Москве Максима Кардозу. Стать столицей тотального диктанта хотели десятки городов. После первых этапов и онлайн-голосования в финал вышли лишь шесть заявок. Якутск обошел Рязань, Ярославль, Салихар, Царанск и Томск. Накал страстей во время объявления победителя стоял нешуточный. Конечно, волновались. Я сама вот человек, можно сказать, не такой сильно публичный, да, но тоже волновалась. Представляете, там за кулисами что творилось, да, кураторы, тренеры, все очень сильно волновались. И заранее кто-то сразу говорил, Якутск, наверное. И действительно, якутская команда из преподавателей филфака СВФУ не дала шансов соперникам. Главной идеей нашей заявки стала бережная поддержка языкового многообразия. Такая концепция понравилась всем, в том числе и автору текста «Тотального диктанта» 2021 писателю Дмитрию Глуховскому, который уже написал произведение на тему наследия и самореализации женщины. Это простая человеческая история, в которой которая да, происходит практически вне пространства и времени, и поэтому в ней ничего совершенно политического нету. Она такая про, просто про жизнь и судьбу. Это крутая инициатива, во-первых. Во-вторых, я уже принимал раньше в нее участие, диктуя чужие тексты, в частности, Евгения Водолазкина. Я где-то произносил, будучи, по-моему, в Лондоне на книжной ярмарке. Вот. И, и поэтому, безусловно, согласился с ходу. Тотальный диктант состоится 10 апреля. Планируется, что главной площадкой, на которой будет читать текст сам автор, станет атриум КФЕНа Северо-Восточного федерального университета. Также в культурном центре «Сергеляхские огни» в рамках акции будет показан и короткометражный фильм, снятый по мотивам текста «Тотального диктанта» 2021 года. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.